अब आया वो स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस स्टेप के हम एक्चुअल सर्च एड बना रहे हैं यानी कि ये वो एड है कि जो यूज़र के सामने अपीयर हो रही होगी तो अभी तक तो हमने तमाम वो बैक एंड की इन्फॉर्मेशन को देखा कि बजट कैसे होता है लोकेशन कैसे सेट होती है कैंपेन क्रिएशन स्टार्ट कैसे होती है और कीवर्ड्स के ग्रुप्स कैसे बने होते हैं उस सब को तो हमने कर लिया लेकिन आइए आप जरा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि जो एड है वो एक्चुअली बन किस तरीके से रही है जब आप कीवर्ड्स अगले पेज पे आएंगे तो दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट पेज जिसमें आपने न्यू एड क्रिएशन करनी है जो सर्च एड होगी राइट साइड के ऊपर यहाँ आपको गूगल प्रिव्यू दे रहा है आपकी एड्स का लेकिन यहाँ एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है समझना वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन नज़र आ रही है एक चीज़ जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोबाइल टेक्नोलॉजी और हर चीज़ जब हम मोबाइल के ऊपर कर रहे होते हैं इसीलिए आपकी एड्स भी मोबाइल स्पेसिफिक ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप इस व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो टॉप के ऊपर जो एरो दिया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करें एंड देन इट विल चेंज इट टू डेस्कटॉप व्यू यानी कि वो लोग जो डेस्कटॉप या लैपटॉप को यूज़ करते हुए आपकी एड्स को देख रहे होंगे वो ऐसे देख रहे होंगे तो वी विल स्विच इट बैक टू द मोबाइल डिफॉल्ट व्यू कि जो गूगल हमें प्रोवाइड करा है अब लेफ्ट साइड के ऊपर आके देखते हैं और जो ऑप्शन हमें दी हुई हैं उसको लेट्स प्ले अराउंड सो आई वॉन्ट टू क्रिएट ए सर्च एड फॉर डी जी स्किल्स यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा कोर्स है उसकी सर्च एड मैं अब यहाँ बनाऊँगा डी जी स्किल्स की वेबसाइट को यूज़ करके तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है सबसे पहले गूगल आपसे यू आर एल पूछ रहा है यानी कि ये वो वेबसाइट एड्रेस है जो लैंडिंग पेज होगा आपकी इस एड का तो यहाँ मैं टाइप करूँगा डब्ल्यू 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 डॉट डी जी स्किल्स डॉट पी के क्योंकि ये वो वेबसाइट एड्रेस है कि जो डी जी स्किल्स ने प्रोवाइड किया है और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र मेरी एड पर क्लिक करे तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाए जैसे जैसे आप टाइप कर रहे होंगे तो राइट साइड के ऊपर नोट करें कि वो जो प्रीव्यू ऑफ द एड गूगल आपको दिखा रहा है वो भी साथ साथ चेंज हो रहा होगा अब इसे आगे चल के देखते हैं हेडलाइन वन के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 24 फोर आवर्स ये कैची किस्म की स्टेटमेंट है एंड आई थिंक पीपल वुड लाइक टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एड जब मैं आर्स लिखता हूँ तो अगर मैं एच लिखूँ तो यहाँ लाल हो जाएगा uh, क्योंकि गूगल मुझे ये बता रहा है कि दट टेक्स इज टू लॉन्ग विच इज़ नॉट अलाउड तो मैं एच की जगह एच लिखूंगा खाली ताकि मैं उसी करेक्टर लिमिट में रहूं कि जो गूगल ने प्रोवाइड किया है और मेरा मैसेज भी कन्वे हो जाए हेडलाइन टू के अंदर मैं एक और कैची लाइन लिखना पसंद करूंगा यहाँ और मैं इधर टाइप करूंगा फ्री कोर्स यानी कि जो भी मेरी ऐड को देखे तो उसको ये पता हो कि जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो चौबीस घंटे के अंदर मैं लर्न कर सकता हूँ एंड इट इज़ फॉर फ्री ऑल्सो और फिर नीचे मेरा वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ जो है डी जी स्किल्स के साथ अगर मैं कोई पाथ ऐड करना चाहता हूँ यानी कि डी जी तो हो गया होम पेज लेकिन मैं इस ऐड पे जो भी यूजर क्लिक करा है उसको डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे लेके जाना चाहता हूं तो मैं इसको चेंज करूंगा और मैं लिखूंगा कि डी स्किल्स डॉट पी के तो मेन वेबसाइट है और पाथ के अंदर मैं टाइप कर दूंगा फॉर एग्जांपल डी एम के टी कि अगर आ, वो पर्टिकुलर वेब पेज जिसके ऊपर लैंडिंग पेज जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसका एक्चुअल है वेब एड्रेस डब्ल्यू स्लैश डी तो फिर पाथ के अंदर मैं डी टाइप कर दूंगा और जैसे मैं डी टाइप करूंगा तो आप राइट साइड के ऊपर देखें आ, वो पाथ यानी कि वो होल यू आर एल यानी कि वेबसाइट का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा तो अब मैंने ये वेबसाइट का एड्रेस चेंज कर दिया मैंने हेडलाइन दे दी और हेडलाइन के साथ सेकंड हेडलाइन भी दे दी और ये एक ओवरऑल एक ऐड की शक्ल में आ गया अब आखिर में चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन की और डिस्क्रिप्शन की वो जो स्पेस प्रोवाइड की हुई गूगल ने ऐड देने की उसमें आप इस कोर्स के बारे में क्या लिखना चाहते हैं मेरे पास यहाँ एटी कैरेक्टर्स की लिमिट है एटी कैरेक्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप तमाम एटी कैरेक्टर्स को यूज़ करें मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिस्क्रिप्शन जो है उसको अगर आप शॉर्ट रखें तो यूज़र आपकी ऐड पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है अगर आप उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो ऐड आपकी क्लटर्ड हो जाएगी यानी कि कन्फ्यूजिंग हो जाएगी और वो आपने नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ टाइप करूँगा फ्री कोर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ लिखूँगा अब इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आ गया यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है ये फॉर फ्री है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और 24 घंटे के अंदर हम इसको लर्न कर सकते हैं तो एक स्पेसिफिक मैसेज भी मेरी पूरी एड में जो है वो अपीयर हो रहा है तो एनी वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग इज नाउ व्यूइंग दिस एड एंड मोस्ट प्रोबेबली द क्लिकबिलिटी ऑफ दिस एड इज गोइंग टू इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसके अंदर दी हुई है मोबाइल के साथ अगर डेस्कटॉप का व्यू मैं देखना चाहूँ तो आई विल चेंज द व्यू और इसके अंदर
یعنی کہ جو میں نے یہاں ٹیکس لکھا ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو اب کوئی ایک بندہ جو اس کو دیکھے گا کہ فری کورس بائی گورنمنٹ آف پاکستان وہ اس میں یہ غلطی نکال سکتا ہے کہ بھائی فری کورس بائی گورنمنٹ آف پاکستان ڈزنٹ میک سینس اٹ شوڈ بی فری کورس آفرڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان مے بی تو ہر بندے کا ایک اپنا ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہوتا ہے ریویو کروانا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے جب آپ نے ریویو کروا لی اور ایڈ آپ کی فائنلائز ہو گئی ہے تو آپ یہ ڈن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آپ نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جائیں وچ از ایکچولی دا لاسٹ اسٹیپ بفور دس ایڈ گو لائف ڈن کے بٹن کے بعد آپ کی ایڈ اب رائٹ سائڈ پہ اپیئر ہو رہی ہے آپ اس ایڈ پہ کلک کیجئے اور کلک کرنے کے بعد سیون کنٹینیو کے بٹن پہ پریس کریں اگر آپ یہاں نوٹ کریں تو ایک غلطی جو میں نے پہلے کی تھی ایڈ بناتے ہوئے وہ میں نے ویب سائٹ ایڈریس سے پہلے ایچ ٹی ٹی پی ایڈ نہیں کیا تھا تو گوگل میری ویب سائٹ کی یعنی کہ اس پرٹیکولر ایڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو میں اس ایڈریس کو چینج کروں گا اینڈ آئی ول ٹائپ ایچ ٹی ٹی پی اور اس کے آگے جو ہے وہ سلیش ڈالوں گا اور اب میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں کہ گوگل کیا میری ایڈ کو ایکسیپٹ کرے گا اینڈ ونس یو پریس دا نیکسٹ بٹن دس از دی فائنل اسٹیپ یا آپ کو گوگل ریویو کروا رہا ہے آپ کی ایڈ ریلیٹڈ چیزیں جس میں ہم نے فار ایگزامپل کیا ایج گروپ یوز کیا کیا لوکیشن تھی اس سے ملتی جلتی چیزیں جو آپ نے ابھی کیمپین ڈیزائننگ میں کی ہیں اینڈ ایف آل آف دس انفارمیشن از کریکٹ یو پریس آن دس بلو بٹن اینڈ یو کیمپین ول گو لائف اور جب آپ کی کیمپین لائیو ہے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ظاہر سی بات ہے اس کا ڈیٹا کو میجر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کیمپین کس طریقے سے رن کر رہی ہے تو دوستو ہم نے کیمپین ڈیزائننگ بڑی ڈیٹیل میں سیکھی گوگل ایڈورڈس پہ یہ وہ تمام انفارمیشن ہے جو آپ روزمرہ زندگی میں یوز کرے ہوں گے گوگل ایڈورڈس کے پلیٹ فارم سے اس کے علاوہ جو تمام اور اسے دیگر ایڈوانس آپریشنز اور ایڈوانس فنکشنز جو اور ٹولز جو گوگل ایڈورڈس آپ کو پرووائڈ کرا ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر بھی سیکھیں ضروری نہیں کہ بس جتنا نالج آپ نے یہاں سے سیکھ لیا اتنا بہت ہے اور سے آگے آپ نے سیکھنا نہیں لیکن اس کو پریکٹس کریں اور اتنا پریکٹس کریں کہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں سارے اسٹیپس اینڈ دین یو بیکم اے ویری گڈ ڈیجیٹل مارکیٹیئر